ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் சயின்ஸ் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமச்சீர் புத்தகத்தில் இருக்கிற சயின்ஸில் ஒரு சின்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளில் உணவூட்டம் ஸோ பேருந்து மகிழ்ந்து தொடர்வண்டி போன்ற இயந்திரங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இவை எவ்வாறு இயங்குகின்றன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எரிபொருளிலிருந்து ஆற்றலை பெற்று இயங்குகின்றன நம் உடலும் ஒரு இயந்திரம் மாதிரி தான் நாம் இன்னும் உணவிலிருந்து ஆற்றலை பெறுகிறோம் உணவில் ஆற்றல் மட்டுமின்றி உடல் வளர்ச்சி பராமரிப்பு மற்றும் சரி செய்தலுக்கும் தேவையான மூலப்பொருள்கள் உள்ளன பொதுவாக விலங்குகள் திட உணவுகளை உட்கொள்கின்றன இம்முறையான உணவூட்டத்திற்கு முழு விலங்கு ஊட்டமுறை அதாவது ஹோலோசோயிக் ஊட்டமுறை ஸோ இது வந்து ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் விலங்குகள் எந்த மாதிரியான உணவு ஊட்டமுறையை சார்ந்தது அப்படின்னா ஹோலோசோயிக் அதாவது முழு விலங்கு ஊட்டமுறை இது வந்து விலங்குகளில் பயன் உணவூட்ட முறையாகும் ஸோ இந்த உணவூட்டத்தில் ஐந்து படிநிலைகள் உள்ளன விலங்குகளின் உணவூட்டத்தில் ஐந்து படிநிலைகள் உள்ளன ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் உட்கொள்ளுதல் உணவு விலங்குதலையே உட்கொள்ளுதல் என்கிறோம் உயிரினங்களிடையே உணவு உட்கொள்ளும் முறை வேறுபட்டு காணப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டாக வண்ணத்து பூச்சி மற்றும் தேனீக்கள் மலரிலிருந்து உணவை உறிஞ்சுகின்றன பாம்பு மற்றும் தவளை உணவை விழுங்குகின்றன நீர்வாழ் விலங்குகள் நீலத்திமிங்கலம் போன்றவை உணவை வடிகட்டுகின்றன ஸோ ரெண்டாவது படிநிலை செரித்தல் சிக்கலான மூலக்கூறுகளாலான உணவினை நொதிகளின் உதவியால் செதைக்கப்பட்டு எளிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றுகின்ற நிகழ்ச்சி செரித்தல் எனப்படும் உறிஞ்சுதல் செரிக்கப்பட்ட உணவு குடற்சுவரில் உள்ள குடல் உறிஞ்சிகள் மூலம் உறிஞ்சப்படும் நிகழ்ச்சி உறிஞ்சுதல் எனப்படும் நான்காவதாக தன்மயமாதல் உறிஞ்சப்பட்ட உணவானது செல்லினுள் பயன்படுத்தப்படும் விதமாக மாற்றமடைவது தன்மயமாதல் எனப்படும் வெளியேறுதல் செரிக்கப்படாத உணவு மலப்புலை வழியாக வெளியேறுவதையே வெளியேறுதல் என்கிறோம் இந்த ஐந்தும் தான் உணவூட்டத்தில் உள்ள ஐந்து படிநிலைகள் ஸோ அடுத்ததாக அமீபாவில் எப்படி உணவூட்டம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அமீபா ஒரு செல் உயிரி இது தேங்கிய நீர்நிலைகளில் வாழ்கிறது இவை நுண்ணுயிரிகளை உட்கொள்கின்றன அமீபா ஒரு செல் உயிரியாக இருந்த போதிலும் திட உணவை உடல் மேற்பரப்பு வழியாக எடுத்துக்கொள்கிறது நான் முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஒரு செல் உயிரியாக இருந்தாலும் திட உணவை தான் எடுத்துக்குது அதனால் இவ்வகை உணவூட்டத்திற்கு முழு விலங்கு ஊட்டமுறை அதாவது ஹோலோசோயிக் விலங்குகளிலும் இதே ஊட்டமுறை தான் அமீபாவிலும் சேம் இதே ஊட்டமுறை உணவூட்டமுறை தான் இருக்குது முழு விலங்கு ஊட்டமுறை அதாவது ஹோலோசோயிக் ஊட்டமுறை என்று பெயர் அமீபாவின் உடற்பரப்பு உணவை எதிர்கொள்ளும் போது இவை பொய்க்கால்கள் மூலமாக உணவை முழுவதுமாக விழுங்கி உணவு குமிழ்களாக மாற்றுகின்றன உணவு குமிழ்களுக்குள் உள்ள நொதிகளின் உதவியால் உணவு செரிக்கப்படுகிறது செரிக்கப்பட்ட உணவு பரவல் மூலமாக செல் முழுவதும் பரவுகிறது வளர்ச்சிக்கு தேவையான புரதங்களை உருவாக்குவதற்கும் ஆற்றலை பெறுவதற்கும் அமீபா உணவை பயன்படுத்துகிறது செரிக்கப்படாத உணவை உடல் மேற்பரப்பு வழியாக உடலில் இருந்து வெளியேற்றுகிறது ஸோ இதோட முடியுது அமீபாவோட உணவு உட்கொள்வது பார்த்தீங்கன்னா பொய்க்கால்கள் மூலமாக உணவை எழுத்துக்கொள்கிறது உணவு உணவு குமிழ்லாம் படத்தில் காட்டியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்போ அமீபா மற்றும் விலங்குகள் ரெண்டுத்துலேயும் உள்ள உணவூட்ட முறை பார்த்துருக்கோம் ஹோலோசோயிக் உணவூட்ட முறை நன்றி வணக்கம்